大家好，我是龙儿。吃不完切开的西瓜不要放冰箱。老瓜农教我一个土方法，放一周也新鲜。西瓜是夏季必不可少的解暑水果，夏天特别受欢迎。但是一个西瓜一般都非常的大，像我这个西瓜有十多斤呢。一般情况像这样的西瓜买回来一时半会儿吃不完，而这个时候西瓜又被切开了。如果保存不得当的话，由于现在天气非常炎热，每天最高温都能达到三十几度到四十度，不出意外，一整天时间下来，西瓜就馊了。所以大部分的人都喜欢把吃不完的西瓜直接放到冰箱里面去冷藏保存。但是很多朋友不知道，西瓜放在冰箱里面不仅容易串味。而且有相关实验表明，放在常温中的西瓜，其中所含的番茄红素比冰镇过后的西瓜中的番茄红素高了百分之四十。除此之外，常温中的西瓜，其中的贝塔胡萝卜素，相比于冰镇的西瓜中的贝塔胡萝卜素，高出了百分之一百三十九。而这些营养元素对于我们身体有许许多多的帮助。不懂的朋友可以自行去查看一下。第二个方面，冰镇的西瓜容易导致有些朋友吃了之后出现肚子疼或者是腹泻的情况。对于家里面有小孩和老人喜欢吃西瓜的，一定要注意，千万不要把没吃完的西瓜放到冰箱里面去冷藏保存了。今天就来教大家一招，根本不用放进冰箱，常温下就能让西瓜保证一个星期不变质。像我这个西瓜就是刚才切开的，切开后的西瓜表面有一个大大的切面，想要把它正常保存起来就比较费事因为如果直接放到常温下的话，根本保存不到一天的时间。温度比较高的时候，甚至只保存几个小时就已经完全馊了。这个时候我们就取出家里面的保鲜膜，先把西瓜的切口切面处完全包裹起来。保鲜膜比较窄、比较小的，我们就多包上几层，一定要让它处于一个完全密封的状态。然后将保鲜膜的四周紧紧地贴合在西瓜的表皮上面，这样就可以防止空气直接进入到西瓜里面了。如果觉得保鲜膜中间有一点鼓，有大量空气的话，我们还可以用手这样轻轻地将空气往外再排一排。充分包裹好之后，先放在一旁备用。接下来准备一个大盆子，这个盆子的大小至少要比我们的西瓜大一些哦。接着往里面加入两大勺食盐，足量的清水，这里用的水一定要用井里面刚出来的冰水。然后用手搅拌搅拌，让食盐充分溶解在水中。水不能太多，但是也不能太少。搅拌均匀后，我们将西瓜放到盆子里面。水的水位线在西瓜的四分之三的位置，但是一定不能让水位线超过西瓜的表面哦。如果用手指去比的话，大概水位线距离我们西瓜的切面在两个手指宽的距离。其实这个方法在没有冰箱的那个年代，我们就是这样保存西瓜的，只是那个时候用的是清水，而我现在这样保存的时候会加一点食盐。因为食盐具有消毒杀菌的作用，放在盐水里面保存更加放心。但是大家要注意，我们以这种方式保存西瓜，一定要保证盆子里面的水要勤换。如果一天就只换一次水，水的温度就会越来越高，西瓜就达不到降温的作用了。这样一来，别说西瓜变不变质了，盆子里面的水都会馊掉。所以我们一定要保证盆子里面的水要勤换。至少一天要换个两到三次的清水。那么像西瓜切成这个样子吃不完的，又该怎么保存呢？这个西瓜的切法和刚才那一个相比的话，困难就要大许多，因为它有三个切面，不像刚才那样对半切开的西瓜，它只有一个切面。这个如果像刚才一样用保鲜膜来包裹的话，那么它的四面有可能都会进水。所以说呢，保存这样的西瓜。我们一定要用到保鲜袋，保鲜膜就贴合不严实了。不管是保鲜膜还是保鲜袋，它都具有保鲜作用，具有很好的密封性，可以隔绝大部分的空气。我们小心翼翼地将西瓜放进保鲜袋里面，家里面没有保鲜袋的也可以用食品袋来装
但一定要用干净的、没有用过的食品袋哦。装进来后，我们用手将里面多余的空气挤压出来，让保鲜袋充分的贴合在西瓜的表面，这样才可以让西瓜处于一个比较密封的状态。空气排净后，我们现在将收口处进行收口。收口处一定要将西瓜完全包裹起来，不能有一点点的缝隙哦。像这样，第一步就做好了。这个时候的西瓜，每一个切面都被紧紧的包裹起来。现在我们就可以把装好的西瓜直接放到冰水盆子里面了。保存的方法和刚才一样，一天换两到三次的清水。西瓜这样包裹好之后，我们把它放进水盆子里面，再也不用担心生水会进入到保鲜袋里面去。说完了怎么来保存切开的西瓜之后。这里再给大家分享一个怎么来挑选西瓜，因为很多人喜欢吃西瓜，却不知道怎么挑选，以至于花了几十块钱买回家的西瓜，寡淡无味，比白开水还难吃。超市里面的西瓜，它的果脐有大有小，很多人都不知道怎么挑选，一定要挑选果脐比较小的西瓜。果脐越小，它的成熟度越高，吃起来也会更甜哦。除此之外，我们还可以看到咱们西瓜，它的上面还有许许多多的这些纹路。那么从这些纹路，我们也可以来判断一个西瓜它是否甘甜，非常的好判断。我们去观察纹路，它的果蒂到我们果心之间所连接的这个线是否顺畅，是否没有出现裂开的地方。其他的线连接都非常的顺畅的这种西瓜。吃起来会更加的甘甜哦，而且我们可以看到西瓜上面的纹路啊，每一条都非常的清晰，基本上没有出现模糊不清的这种情况。第三个方法就是，哎呀，这个西瓜太重了，包了这么久都包累了。第三个方法就是我们用手拍一拍，听一听它的声音。我们一只手托着西瓜的底部，另一只手拍一拍西瓜的上面。听到是这种声音，我们在拍的过程中，底部的这一只手能明显的感觉到西瓜的震动，说明这个西瓜的成熟度刚刚好，但并不是熟过的那一种。如果熟的太过了，吃起来水分就没有了。一般情况下，我们通过这几点就能挑到比较甜、比较汁水丰盈的西瓜。那咱们今天主要给大家分享了切开的西瓜。怎么来进行保存，以及咱们西瓜的一个挑选方法，也希望今天的分享能对你有所帮助。喜欢我的视频，记得点个赞哦。点击我的头像可以观看更多视频。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。